読んだ通りなんですよねディミニッシュって四四構成のスケールだったですねそれをねコンビネーションさせるわけだから八四構成のスケールになりますよ四音をこうやってこうやってやるからね八四のスケールね、えー、またこれも専門のコースのところでじっくりやります平べったく言うと元になるこれの一音下のやつをこうやってくっつけたのがこれですはいこのスパニッシュエイトノート実にこれはあの表としてうまく書けたなと自画自賛したいんですけどこれ平べったく言うとですね普通スケールって7個だったですよね音がねドレミアスラシドとか8ってことはその7個に1音ついてるんじゃないかって勘ぐ,勘ぐることができた人すごく鋭いですナチュラルマイナーってドミナントにする欠点音がなかったですよねそれなんでナチュラルマイナーにどをそのまんま7音使ってドミナントにする決定音を一つつけ足したものだからさっき言ったここに入るべきフリジアっていうのがありましたねフリジアに1音足したものみたいなふうに考えればいいんで実はこれはこのこのカテゴリーは実はちょっとこうやって見てもいいのかなみたいな感じなんですよねそうするとこのこっち側にこう青ペンで書いたエリアがマイナーに向かうエリア左側のその3つがあこの赤でくくった部分が、えー、メジャーサード系を持っているのに向かうことが多い多いというか向かうエリアというふうに考えてくださいでこいつらがこの<笑>皆さんがすごく興味があるであろうこの2つオルタードとコンビネーションオブディミニッシュこれが縄張りを荒らしてくる進行勢力だぞ